அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் கேரமல் மில்க் புட்டிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பால் பால் வந்து நல்லா காய்ச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை லிட்டர் இருக்கும் சுகர் வந்து ஒரு கால் கிலோ இருக்கும் நம்ம இதிலேருந்து எடுத்து தான் கேரமிலிஸும் இதிலேருந்து எடுத்து தான் பண்ண போகிறோம் எசன்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் முட்டை வந்து நாலு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேரமிலிஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம இதை ஃப்ளேம் வந்து சிம்லே தான் வச்சுருக்கணும் உங்களுக்கு சைடெல்லாம் வந்து மெல்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை அப்படியே லைட்டாக ஷேக் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கரண்டி எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு ஆயிட்டு இனி கொஞ்சம் ஆகணும் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கேரமிஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் நம்ம போட்டுட்டு தள்ளி போயிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப கசப்பாயிடும் கிட்டே இருந்து நம்ம இதை பண்ணிடணும் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து கேரமிலிஸை வந்து நம்ம எந்த இதில் பாத்திரத்தில் ஊற்ற போகிறோமோ அதில் நம்ம ஊற்றி ஃபஸ்ட்டே வச்சிடணும் நம்ம கேரமிலிஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருந்த சுகராக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து இதை பவுலில் பவுலில் கூட நம்ம அடித்து பண்ணலாம் நான் வந்து ஜாரில் பண்ணுறேன் எதில் பண்ணாலும் நமக்கு அழகாக தான் வரும் முட்டை வந்து நாலு சேர்த்துருக்கேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் பால் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் எம்ன நம்ம வெறும் பால் முட்டை அந்த ரெண்டுலேயும் தான் செய்கிறோம் வேறு எதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணலை அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் இருந்தால் தான் நல்லா ஃபுட்டிங் சூப்பராக வரும் இப்போ இதை ஒரு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ பல்ஸ் பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டேன் இதை நம்ம நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு அந்த மூணு முட்டையில் இருக்க அந்த ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இருந்ததுனா நமக்கு வந்துடும் இதை வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு இட்லி குக்கர் இல்லைனா நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் ரெண்டில் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இது டூ இன் ஒன் தான் எனக்கு இட்லியாக வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஸ்டீம் பண்ணலாம் நான் அதனால் இதில் வைக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்குள்ளே நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ளேம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சிடணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி நிம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் வந்து நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிட்டு நமக்கு வந்து உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது அதனால் செக் பண்ணிடலாம் அழகாக வெந்துருக்கு நம்ம அதிலேருந்து எடுத்த பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியே வச்சு ஆற வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சைடில் வந்து நைஃப் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கணும் மாஷாலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த ஃபுட்டிங் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெறும் பாலும் முட்டைனால இதை வந்து நம்ம ப்ரெட்டு இல்லைன்னா ரவையில் கூட நம்ம செய்யலாம் நிறைய வெரைட்டியில் செய்யலாம் இது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லாம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்